。谁啊？别敲了。开门。谁啊？开门。你怎么来了？我扔了。你扔了？你还说你会照顾他，你说你会负责的。你们每个人都在骗我，骗我。我有猫，我有什么你醒了，呃，昨天晚上睡得好不好啊？要不要先洗个澡？呃，没关系，不用，我我我还着急去上班，你得赶紧换衣服了。哦，不不不，不着急不着急啊，我还给你准备了早餐呢。哎呀，奶奶，你怎么跑楼上来了？您这膝盖又不疼了？哎，我不是急着看我孙媳妇吗？自己找上门的呀，甭管是带回来的还是找上门的，只要罗尚自己喜欢就好。他也到了该谈对象的年龄了，你们啊就等着抱孙子吧。不知道为什么，每次喝醉酒就刚好被你碰到。昨晚上着凉了吗？等会饭后把药吃。谢谢。你都找到我家里来了，还指着碰见？我保证，以后绝对不会了。别说那么绝对，容易被打脸。我也跟我自己说，以后绝对不要再喜欢，绝对不要再关
，就算你找过了，我也决定要冷漠一点。可结果呢？昨天你一进门就吵着要扭蛋，一见他马上抱过去，紧接着就不省人事了。所以看电影那天是你生日，你怎么不早说？早说有什么关系吗？至少我会陪你看完那场电影。其实昨晚我们什么都没有发生，所以怜悯的话还是不要再说了。走吧，下楼吃早餐。毕竟我们是做投资的，只有保证 App 的盈利模式，我们才有钱赚。赚钱，赚钱就知道赚钱。人家唐总就跟你不一样，人家的初心尚有情人终成眷属，只有有初心的人才能做大事。但西西，不是我，我觉得咱们说的不冲突啊，可以上游、下游两手抓，两手都要硬，是吧？谈工作呢，能不能不带个人情绪？我是在谈工作啊，情绪怎么了？情绪呢是最基本的人性，我就跟某些人不一样，口是心非，铁石心肠，过河拆桥了。不是你说什么呢你？你这么激动干什么？我又没有说你，我说的是某些人啊。啊，还有啊，唐总呢是我单向服务的客户，你们就别瞎操心了。有什么问题呢，我会直接跟唐总沟通的。毕竟在唐总面前，没有人比我更有话语权。这个项目接下来我跟西西对接，不知道，问老胡去。段旭啊，啊，你们是要债的啊，大哥，我我知道了，我我这两天吧手头有点紧，能不能稍微再给我宽一宽？一周再给我一周，成赖账是吗？不是不是不是，已经拖了这么久，不能再等了，兄弟。我们也不想为难你，但你也别太为难我们。今天是在这儿等，明天我们就去你楼门口等着，后天就直接去你办公室。看你也是个体面人，别把自己搞得太难看了。你们别乱来！我跟你们说，刚才我已经录好视频发给我朋友了，你们再敢动他，我朋友一定会报警的。给我删了！不是不是，哎，哥，有事冲着我跟他没关系。对，拿来，我们正常要账，没什么可怕的，但是我们也要保护自己的隐私权。你把视频删了。既然没有什么可怕的，为什么要删视频啊？让你删你就赶快删。老师，你怎么了？你怕什么？你到底发生了什么？我跟你们说，这个地下车库到处都是监控。你们要是再敢乱来的话，心小点声，你别把别人招来，赶快删了删了。所以，你真的欠钱了？你没做什么违法的事儿吧？不是连你都说我怂吗？我哪来胆子干违法的事儿？段旭。你不跟我在一起，是不是因为这个呀？随你怎么想吧。你欠了多少钱？我替你还。我……呃，对，不是不是，不是这个意思，是我借给你，你去还。哎呀，两个人相互喜欢在一起，相互扶持就是应该的啊。而且，一点点还，总能把钱还上的。你现在事业处于上升期，只要你好好做项目，好好挣钱，那办法总比困难多呀。我说你这一天天的，哪儿来的这么多莫名其妙的正能量？啊！
这位先生，你好，让我正式介绍一下我自己。从现在起，我就是你的正能量小公主。不管你的人生多么沮丧，我都能陪你一路高歌，铸就美满人生。娶我，绝对不会后悔的。好吧，先吃东西吧。哎呀，既然我已经知道了你的事情，就绝对不会袖手旁观的。嗯，那两个人不是还要去公司找你吗？我到时候自己去问问。哎，别别别别别！哎，我发现你这人不但是结婚狂，你还有圣母病。我跟你不一样，我不会消极的对待自己的爱情。不能眼睁睁看着你有难，无动于衷。你吃了，一天都没吃东西了，是吗？那这样吧，你跟我回家吧。嗯。我让你看看，我到底为什么不能跟你在一起。是不是误会了？我不是带你来见我父母的。啊，那一会儿见呢？是不是你亲爸亲妈？是。那不就一个意思吗？但我就是带你看看，不是说走什么形式啊，还有什么流程，不是那个意思。哎呀，知道知道，知道你害羞，不好意思承认。来吧，看镜头。没有。哎，不是你干嘛呀？哎，没拍。你你你删了，你别发朋友圈。你怎么知道我要发朋友圈？啊，好好好，不发就不发。那我那个，我拍个风景，好吧？拍风景总跟你没有关系了吧？吧，没事吧？这桥就是这样啊。哎，等会儿，慢点走。你做好心理准备了吗？小心啊，特别滑这儿。行。怎么样，这回死心了吧？你们家也太有意思了吧！哎，我跟你说啊，我爸妈都是独生子女，我也是独生子女，我从小就羡慕别人家可以走亲戚。你看大瞎子热闹，多有意思啊！我跟你说啊，这些人跟我们家半毛钱关系都没有。我虽然这么说有点不太客观，你看这边这个，是卖保健品的，是常年依附在我爸妈身上的吸血鬼啊。你再看看这边这个，他们都都是来要债的，每天啊在这蹭吃蹭喝，回来的比我还勤，天天盯着我。哟，小旭回来了，妈，你姐姐吗？小旭回来了。哎，别别别，我跟你说，这些人都是我妈认的亲戚，我都不认识啊。妈，哎，你怎么回来了？你不打声招呼？啊，好、啊，哎，老段，啊，快快快出来！好了，儿子回来了，快！好好好，来了来了。啊，啊，叔叔阿姨好，呃，我是戴西西，是段旭的同事，今天跟他一起回来看看你们。好好好。哦，这是给您带的礼物，清肺贝林耳汤。挺有营养的，冲泡也方便。这姑娘看着就招人喜欢。哎，快快进屋，谢谢阿姨。哎，里边请坐。这点钱你看。来来来，下棋了，吃。妈，哎，快坐。
坐，快坐，坐下，谢谢妈。哎，妈，您这口服液喝了再吃饭，这两天天凉，潮得很，您这膝盖不好啊，多喝两支。哎，我这闺女呀、啊，比亲闺女还亲，可疼我了。来，尝尝阿姨的手艺啊，谢谢阿姨。阿姨，您手艺真好，做了好多菜，好丰盛啊。嗯，好吃，好吃啊！<笑>喜欢吃啊，就常来，阿姨做给你吃。常回来干嘛？给你们还债？我也不想欠钱了，可是，你看，这些孩子，他们从农村到大城市里来，多不容易啊！那我就容易了。你能不能在关心别人之前？先关心关心你儿子我呀、啊，你比他们挣钱容易多了啊！整天在那个高档写字楼里，风不吹日不晒的，你啊什么呀风？哎，叔叔，其实段旭真的很辛苦的，别看在办公室里坐着，要管很多项目，很多人，压力也挺大的，还要熬夜加班。哎，你不用跟他们说，说了他也听不懂。对，我们是不懂，可是我们就懂啊，他们可比你关心我们多了。儿子从来不着家，这好不容易回来一次，你不会少说两句啊？什么叫天天不着家呀？我不得在外面挣钱还债吗？那我天天待在家里，你们等着喝西北风呢？嗯，先吃饭吧，做了好多菜啊，阿姨。哎，阿姨吃菜啊。哎，来，儿子吃，姐姐也吃。啊，哎，叔叔吃。儿子，来。阿姨，其实您没必要送我呢，送门口就行了。您回去好好休息吧。哎，这个呀，是阿姨求的护身符，保一。你刚才都没有好好吃饭，饿不饿？要不要吃巧克力？啊，不想吃。吃吧，还要开很久的车才能到呢，路上在低血糖也不安全。吃吧，张嘴啊啊！耶！怎么样？是不是觉得很甜？嘴上很甜，心里也很甜，是不是觉得心情很愉悦？没有。哎呀，叔叔阿姨没有你形容的那么不可救药。我觉得他们挺可爱啊，多朴实啊，对所有人都那么好。对对对，就是对我不好。你怎么还吃醋啊？像小孩儿一样。我觉得他们就是寂寞而已，是需要人陪伴。那别人家父母寂寞了，可以去跳广场舞，可以下棋，可以出去旅游。那我父母一寂寞呢，就几十万、几十万的欠债，这谁能受得了啊？而且他们这样是不是太自私了？欠债
，欠债总比得病有灾强吧？是不是？而且欠债了总有个数啊，只要我们好好挣钱呢，那债市一定可以还上。我真没想到你有这么乐观，今天这阵势都没把你吓跑。我有什么可吓的？我刚刚一进院子，哇，看见满院子的老老少少，我觉得无比和谐，其乐融融，好热闹。要是我们家每天也这样，还不像过年似的。而且啊，都是人，我有什么可被吓到的？我觉得你呢，有时间应该多回来给他们洗洗菜呀，做做饭啊，做做家务啊。如果你觉得你没有时间的话，我可以替你回来哟。不是大西西，我发现你这个人怎么想问题就这么简单呢？你看啊，他们现在的债够我还一阵子了，对吧？那我这一阵子，我是不是得拼命的在外头努力工作，努力挣钱还债啊？那一这样的话，他们是不是又寂寞了？那又寂寞了，他们是不是又欠债了？而且，连你都说我爸我妈非常善良，那能经得住那些卖保健品的天天叫爹叫妈这么叫着吗？那要是这样，那要不然我先借给你钱把债还了，先打破这个恶性循环。然后呢，我就给叔叔阿姨多报几个团，让他们国内国外到处去旅游，这样他们的注意力就不在保健品上了。你可别别别别别！我跟你说，我欠下最大的一笔债，就是他们在国外旅游的时候欠下的，而且我还得还美元。但其实我今天我让你来啊，我是想让你知难而退，不是让你迎难而上。对吧？你也看了我们这家庭就这条件，是吧？我哪有时间去恋爱？我怎么才能结婚啊？我不能。我现在我每天我就还债，我已经够烦的了。我真的没有心思和时间去伺候你这大小姐了。哎呀，不用你伺候嘛。你说这么多，是不是很累？是不是又饿了？要不要再吃一口？啊，吃一口吧，多好吃呀！张嘴巴。不，我说的话你到底听没听进去？听进去啊，都记在心里了。来吃吧消息。没再来一杯。女士，你已经喝的很多了，要不我帮您叫辆滴滴送您回去吧。叫滴滴？我干嘛需要你帮我叫滴滴、啊你是不是觉得我现在看起来特别孤单、特别可怜，没有人管我？我不是这个意思，我是怕你喝多了难受。难受？<笑>我才不难受呢！我下一个电话，就立刻有人来管我。我现在就打这个电话。螃蟹，居然没有我这个人了，是吧？我跟你说，没关系，我再换一个人。这个人呢，随传随到。
挺好。走了，回家。是你呀、啊，你看，嗯，嗯，那个，我就跟你说吧，他这个人一定随传随到。不好意思啊，麻烦了，让我帮你吗？喝完了，啊，我要喝，啊，干嘛呢你？啊，啊，啊，等等等一下，你跑下去啊！啊，啊，跟我回家吧。嗯，我是会送你回去。我不是那个意思，啊，我是说，你跟我回家住吧。反正我家现在有的是空房间，而且你不用付我房租，你爱住多久就住多久。只要我需要你的时候，你随时都会在。我就不用还要打电话给你，你也不会半夜跟其他女生去蹦迪。嗯，不。你为什么每次都能把自己喝这么多？我现在已经好多了。我刚跟温森分手的时候，我因为酗酒差一点没死在大街上，还好是因为丹西西救了我，不然你就见不到我了。这次为什么喝？当然是因为想喝，我该喝。我今天能喝的理由简直是太多了。你知道？什么叫做众叛亲离吗？你看看我，我现在就是这个城里的最佳代言。没事了，要再吐我一次。我能忍，我特别能忍。温森跟温如雪，他们两个在三亚共度春宵的时候，我都能忍了，我都忍下来了，我还有什么不能忍的？上车，上车。给你朋友打电话，让他们下来接你吧。嗯，嗯，不要回去了，今晚我需要你。你跟温森喝成这样，却说需要我。你吃醋了？你吃醋了？你不用吃醋，你不是喜欢我吗？我今天就宣布，由你来当我的男朋友。丁慧乔，你爱惜点自己吧
我不是一个随叫随到的人，我也不是你的玩具，也不是用来你逃避问题的树洞。如果你以后只是在喝醉之后才想见我的话，那么今天就是最后一次。我送你上去。走。姐儿，你在哪儿啊？嗯，啊、哎呀，那赵，怎么回事啊？你又喝成这样了？没事、啊。没事，还没事，你都喝成这样了。给我，给我。丁红霞，你疯了吧你？你又喝酒？你忘记你上次喝酒差点死在大街上了吗？我好不容易陪你戒了酒，你为了一个温森的，你糟蹋你自己，你至于吗？有点出息行不行啊？不要骂我了，你们怎么都骂我？我好累，你抱抱我好不好？我不抱。丁慧乔，我告诉你，我现在对你非常失望。慕容雪跟你解释了那么多遍，你怎么就不能相信她呢？她多么要面子的一个人，她多要强啊！她说她要走，就是想让你留住她。帮我吗？你别生气了，我求求你。我跟你说，这酒我给你没收了，你一滴也别想喝。好好想想吧，你。悄悄，这碗银耳莲子汤是温如雪教人做的，你拿着，拿着。西西又买眼霜了，对呀、啊，忙完没有？差不多了。你看，我给段阿姨买的，我最喜欢用的眼霜，我是不是很贴心啊？段阿姨，哪个段阿姨？我为了婆婆，你妈妈段阿姨啊。嗯、戴西西，你当公司面这么大声说话干嘛呀？再说了，我妈也不姓段啊。啊，知道了，反正以后都要叫妈，姓什么不重要。哎呀，你给我适可而止！这么忙啊，你快点收拾收拾，路上还有好长时间呢。阿姨等着我们吃饭呢，等着我们吃饭。嗯，你要去我家？对呀、啊，不是跟你说了吗？阿姨还给我们端了排骨。不是你什么时候跟我妈那么熟了？我们俩天天发微信，当然熟了。你不许去！为什么不许去？去吃排骨？那行，你去吧，你去吧，我们去吧。你不去我就自己去，反正我是要吃饭。嗯我就跟阿姨说你要开会，你很忙，帮你打圆场啊。不行，担心。看见了没啊？都已经回家见家长了，我赢了愿赌服输吧，朋友们。不一定，不一定。你没看到刚才断续的态度啊？到底是不是西西剃头挑子一头热？现在不好说呢。我觉得这事儿，我觉得不是。等他们俩亲口承认再说吧。好了啊，抠门。
。要来呢，就给一个好脸色，要不然就不要来哦。看前面，好好开车。口是心非，戴西西，我希望你能明白，我是怕你跟我父母整出什么幺蛾子，我才跟过来的，不是你想的那个意思。嗯，我想的那个意思是哪一个意思呀？哎，我不管你是什么意思啊，反正无论如何，我是不会跟你结婚的。哎，你这个人可真有意思啊！你是不是小时候有什么心理阴影啊？要不要我给你介绍一个心理学的医生？我不想结婚，我就得看心理医生啊！有你这种想法的人才应该看心理医生呢。有本事段旭，以你下一个项目的成败来赌，你是不是不喜欢我？你敢吗？我，戴西，戴西，戴西，戴西，刹车，刹车！你你你没事吧？段雪，啊，敢问我什么？我说你没事吧？你紧张我？还说你不喜欢我，就是喜欢我。不是你撞车了？那你也是关心我呀，是不是关心我？那所以喜不喜欢我？我我怎么了，大哥？不是咋回事啊？啥事这么开心啊？你说再怎么开心的话，你不能踩着油门撞我的车，是不是啊？对不起啊，大哥。对不起、啊，你俩没事吧？没事了，大哥。没事，下车，把车挪边上，快点。怎么办？赔钱呗。就是喜欢我。这哪来的车？我刚买的。你买这么贵的车？因为我在骗你啊，傻瓜。<笑>下午我去见合作方了，租的。我们这个圈子里的人啊，势利的很。他们要是知道我是坐公交、坐地铁去的，那眼睛是要看到天上去的。但是我要是把这好钥匙往桌上一放，他们才会证实我的眼睛。哪至于啊？怎么不至于？在我们这行，装门面的事情总是要做的。不过你放心，用不了多久，我就会买一辆属于咱俩自己的车回来。你知道我不在乎这些。我在乎。我想让你过上好日子。小倩，我给你准备了一份惊喜。怎么样？和我那个 app 的名字遥相呼应。哦，对了，营业执照我也更新了。就这么换了？当然换了。如果名字不换的话，那别人对工作室的认知还会带有温如雪的印记。而且，温如雪不是让你换的吗？她既然把工作室交给你。那就是希望你能过得更好。那你这么犹犹豫豫的，不是伤了人家一片真心吗？可咱们混得这么着急，就好像我迫不及待，显得我没良心一样。哎呀，你想太多了。咱俩目前的首要任务，就是把业务做起来。而且，你不是想把温如雪多交的房租早点还给他吗？所以就别多想了，现在好好赚钱才是正经事儿。这就对了吗？哦，对
，车牌号是沪地 X X 五二零。啊，好的。请问您是车主本人吗？对，我是。呃，投保人是刘科先生吗？啊，大概是吧。好的。您的车如果现在还能开的话，那您把现场的照片拍一下，直接把车开到四 S 店，然后具体的保险手续需要刘科先生本人到现场去办理。啊？他他不去不行吗？他不在啊！啊，不行的，车险的话必须是由本人携带身份证到现场办理的。哦。哎呀，你就跟我一起去呗，反正你们已经一起吃过饭了。我就不折腾了，我这还给客户做方案呢，你去就行。老方，不过你放心，我一定尽快的把保险变更到他自己那儿的。没关系，你该怎么处理怎么处理就好，快去吧啊！好，那你一个人小心点啊。放心，我车都叫好了，走啦。家里见。慢点啊。收一下。嗯，关于保险变更的事儿，我也跟店里说了，但是他们今天的专员不在，下班了，咱们可能得改天再来一趟。嗯，麻烦你了。啊，不会。嗯，这么晚你跟段旭怎么在那儿撞车了？和客户在郊区见面吗？啊，不是，我是陪段旭跟他爸妈吃饭。那个，不不是你想那样的。嗨，我当然知道了。呃，手续还差一道，我再去那头办理一下。稍等啊。嗯，辛苦了。不是，大西西，我不是跟你说了吗？在刘可面前不要乱说话。我也没有乱说话呀，本来不就是陪叔叔阿姨吃饭吗？那我应该说什么呀？总不能骗他吧？刘克，麻烦你了，这么晚了还耽误这么长时间。哎，应该的嘛，毕竟也是西西的事儿。呃，那个刘克，那下次有需要我再联系你吧。好，那我们先走吧。哎，我开车了，我送你们吧。哟，换新车了，最近混的不错啊。也不是什么新车，业务需要，瞎开呗。喂，啊，那行行行，我我马上就去，马上就去。怎么了？刘哥，你帮我送西西回去一下吧，这晚上打车也不安全。我有点事儿，我先走了。我陪你去吧。别问你们。哎，我陪你去吧。不用了。那你到家了给我打电话吧。好。上车呗。哦。我来，我来，我来，没关系。嗯，我上次不还欠你五万块钱吗？这两天我一定给你打过去啊。什么五万块钱啊？不是上次段旭替我把钱还给你的时候还差五万吗？当时我还写了个欠条，你忘了？啊，段旭啊
。啊，对对对，嗯、我忘了。哎，看你现在也挺好的，那我就不跟你客气了，你赶紧还我吧。好。我走之后，你跟段旭相处的挺好的呀。嗯，你到家了吗？赶紧回家吧。哎，那个前面找个出口下高架，把我放下，我买点东西。不是这么晚了，你买什么呀？你管我买什么？如果你想啊，我送你过去吧。哎呀，不用你送了，我自己可以的。什么呀？你前面，前面，前面就可以出去了。有个超市，你靠边停吧。啊，那就就就停吧，谢谢啊。哦，对了，你是要见客户是吧？你呢，要是想让别人觉得这车是你的呢，你记得把前风挡上这个租车标志给撕了啊。我先走了啊，谢谢啦。谁啊？我呀。你怎么来了？关门。哦，你又在做那款经典又好吃的面啊？你是闻着味儿进来的吧？我才不是。看，我又不是白吃的，我不是给你夹菜了吗？你还不白吃啊？当着刘珂的面，一副要嫁进我家门的样子，尴不尴尬呀、啊？我有什么可尴尬的？他用租来的车盛场面，他都没尴尬，你尴尬什么？你也发现了？对呀、啊，我们想到一起去了。碗里煮面吧。哎，别别别别别，我自己来，我自己来。烫着你，你快点，等着吧，等着吧，马上就好了啊。这么关心我，怕我烫着？段旭，你是不是早就喜欢我了？你你说什么呢？要不然你为什么替刘科补那五万块钱？你不就是怕我跟他纠缠不清吗？我补那个钱完全就是英雄救……啊，不对不对，我用用词用错了，用用应该是江湖道义。我看你们俩纠缠不清啊，实在是看不下去了。戴一些，你不要所有的事情都往你觉得是正确的方向解读。你不想让我误会，就不要做那些让我误会的事情了。而且，我现在已经不是你一个人的戴西西了，我有阿姨亲自的姻缘符，我现在是官方认证的儿媳妇。你真的想多了，就那护身符啊，我妈送那卖保健品的，一人一个。我才不相信呢，你少糊弄我。哦，对了，阿姨还说我是你唯一带过回家的。看出来了吧？看出我的决心来了吧？我是在用最决绝的方法拒绝你，让你知道我们家到底有多可怕。我跟你说，换别的女孩啊，我真的下不了这手，我起码得呵护一下人的芳心啊。但是对你，完全没有。欲盖弥彰，段旭，你少自欺欺人了。这只能证明，我是你唯一认真对待的女孩。行了行了，说不过你，面好了赶快吃面啊，吃完赶快走。给你，给，行，我给你加糖。我在想，要不要
活动当天，你来一趟。我实在担心叶子这边 hold 不住唐总。他看来杰斯卡对你很满意了，恭喜你啊！图伊的单子要是拿下来 ，Terry 的位置一定就是你的了。啊、呃，麻烦你帮我去我家里把那份资料拿出来，快递给我。啊、呃，门的密码没变。衣服我已经让人放进房间了，啊、嗯，这样，咱们半个小时之后在这儿见，然后一起回去。好 ，OK， 一会儿见。晚上你从我房间离开，我就该撂倒的。这是公司，别乱说话。干得漂亮啊，李总！这一回合我输得心服口服，但我希望你清楚的知道，你千万不要让我抓到任何一个可以扳倒你的机会。请进，你可以下班了。嗯，同事们都过节去了，您还不走呀？也不知道送您什么，那就送您新的一年吧。希望我们能在您的带领下常常打胜仗。谢谢。新年快乐！新年快乐喂，新买的摩托车。你现在还有心情聊这个？不然呢？我能怎么办？集团都直接指派 Vincent 做总经理的位置，难不成我空口白牙把他拽下来？他背地里使阴招，至少得给他一点教训吧？比如？比如？砸了他，好歹咱也解气。这里全部都是监控，如果我们两个被拍到的话，那不是等着被人家抓吗？况且为了那种人解一时之气，再把自己陷入到一个更大的麻烦里，那岂不是得不偿失啊？但是也不能就这么认了，你有气憋在心里，你容易憋坏的。这样吧，跟他示威。你给他下战书，告诉他你丁慧乔也不是吃素的。这种事情我不擅长。不过我知道有一个人，他很擅长。你的观点我完全不同意，所以你说那么多没用，我不会按照那个写的。就算你不同意我的观点，我也要捍卫我说话的权利啊！好歹我也是个导演啊。你刚才在现场那么绝望，我面子往哪儿放呀？你不能因为我是你的迷弟，你就对我肆无忌惮吗？你干嘛呀？你干嘛呀？一会儿开会呢。现在开始开。我被暗算了，可有女侠愿意出手相助？我来了。哎，那个
。我先走了，你把这个吃了。眼里、心里、脑子里，装的全是动力，三位一体，这样我们才能创造更美好的未来。来，干杯！休息，先干为敬，先走一步这么晚还值班？工作嘛，有什么事吗，小哥哥？怎么还没好？那么久？在这边等他一会真是给自己找了个好差事。对啊。玩怎么样？多少关了？一百多关吧。才一百多关，我都两百多关了。你这么厉害啊？那你可以帮我通关吗？当然可以了。动静太大了，第一暴下雨还没怎么着呢，保安就来了。这么干可比咱还缺德吧？哎，主角，开光吧你今天碰到我，咱俩这也算是。
，对不起，我不应该误会你，不应该因为一个渣男去破坏我们之间的感情，也不该在你搬出去的时候没有阻止你，然后还不相信你，我，我真的很抱歉。行了，说这些干嘛呀？事儿都发生了，道歉有什么意义吗？你在这儿道歉不是浪费时间吗？你倒不如老老实实的告诉我，你跟他到底是什么关系？对对对对，老实交代。来来来，什么关系？什么关系？花点儿。嚯，什么时候认识的？怎么发展的？快说。行啊，丁慧强，私底下藏着这么一个好货色，偷偷进补。看到你这样，我太开心了。你就应该这么干，优秀。我就跟你说了，我们两个只是个误会，什么都没有发生的。他只有我八岁呢，我怎么可能跟他在一起、啊？哎哎哎，你介意吗？我当然不介意了。我这的话还会死乞白赖追他吗？你看看人家多坦荡，你又不吃亏，整的你还挺建议的。我跟你们说啊，这个什么，男人也需要交流啊，什么成熟的女人更豁达呀，都是皮毛。我现在想跟你们说一下，为什么姐弟恋合适的本质。你也成年了哈，不用羞涩。我我上个洗手间。我不想喝了。哎，你羞涩个什么劲儿啊？你还是喝一口吧。哎，你干嘛？嫉妒。哎，温如雪。嗯。那个乔乔最近事业上不太顺利，你没有这个心思，你过段时间再说吧。我跟你说啊，就是因为你的事业情感。受到了双重打击，你才更加应该要活得漂漂亮亮的，给欺负你的人好好看看。你不仅没有被打到，你还越挫越勇。欲望是人类进步的驱动力，你赶紧抓住那个小伙子的手，从泥坑里爬出来。伤心得着吗？小心，哎，慢点，慢点，哎，慢点，慢点，小心，小心，我们今天就回家住，好吗？你别在外面飘着了啊！那个，那个，啊，没飘着，呃，住在我那儿呢。不是，我们都在呢，我今天就把他带回去啊。那不行。为什么？呃，他已经交了一个月的房租了，我不能占他便宜，至少得住满这个月吧。啊，那不很简单，你就把房租还给他不就得了吗？还什么还？房租不能还，住住一个月，送他回去。呃，早点休息啊。谢谢啊，慢点，给他喝点热水啊。好。这解风情啊，他们去干嘛呀？哎，乔姐，他要是不回去住的话，我能不能先回去的？当然了，我都不知道你为什么跟着凑热闹，还不是因为我怕麻烦你呗。那我明天就搬来。嗯，乖。你们怎么还在这儿啊？赶紧回去睡觉吧。啊，算了算了算了，乔乔，我们回家。好，干嘛呀？妈，妈，那个什么，我们先走了，你们自己打车啊。啊？为啥呀？那我们也先走了啊。嗯，拜拜。去我家，我干嘛去你家？我自己有家。我觉得刚才温如雪说的有道理。我现在不困。你找死啊！你现在是在勾引我吗？好好考虑一下。我愿意把你从泥坑里拉出来。
你说这帮人是怎么进来的？这也太缺德了吧！这要是拍不到脸的话，怎么办呢？这样，把出入口的监控调出来给我看看。好。停，往前倒点，就这儿。李总好，李总，需要我帮您叫车吗？不用了，我已经叫好了，谢谢。哎，记得明天晚上多多约会啊。今天呢，给大家看的就是其中的一个案例，大家可以说说自己的想法，就当提前做个热身了。我看到这个冠军在定档不到二十四小时之后呢，他这个想观看的人数就突破一百万预售。胡总，胡总，胡总，你妈妈的电话，赶紧接一下，快！哎呀妈，我在开会。好了，今天的节目就是这样，我们下期再见。OK， 战斗结束。谢谢导演。谢谢，走，你就喝一杯。那我去通知丽丽姐。哎哎哎，琪琪，你是不是傻呀？我们专门等她不在了才说的，没看出来呀、啊？哎，你们这种孤立也属于职场霸凌啊！我们这算什么呀？她平时霸凌我们的时候还少吗？赶紧的，收拾东西走了。你们吃好喝好，我今天喝不了酒，我就不去那儿给你们添乱加买单了。隔壁棚今天法餐，我已经排上号了。啊！他不去，我也不去了，我也排上号了。嘿，哎，这俩不合群了啊！小心我给你们打小报告，说你们投敌叛国。那走吧，走吧，走，那我们走吧。这边收拾完就来。好，那我们等你啊，你快点啊。徐姐
拿铁。哎，谢谢。去那里来一杯吧。有没有冰的？有。哎呦，火力够壮的呀。那必须的，三十多岁整天抱个保温杯成什么样？谢谢啊。不客气。嗯你说话就说话，你老捎带着别人干嘛、啊？真讨厌！我捎带谁了？哦，没看到，我眼里都是你。嗯，梅姐，哎，导演来了，哎，正好，帮我看看稿子啊！天别闹了，我哪儿敢啊？你真是过分谦虚，可就是骄傲了。谁都知道，隔壁节目又能火起来。都是靠你啊！哎，不敢不敢不敢！你呀、啊，就是无欲无求的。就你这个条件，如果做了节目主持人，就不比那个丽丽周差啊！我真不行，我运镜，我一看见镜头吧，特别害羞。这个害羞啊，可跟你一点都不配。你们俩在这干嘛呢？哟是嫌自己节目棚不够大，容不下你们俩是吗？天天往人家这钻。丽丽姐，我们是来当间谍的，给你偷点情报就回去，你赶紧回去等信儿。<笑>哎，好了好了，可以开工了。可以啊你，生怼啊？你不觉得他气性大的跟河豚一样，每次都是一点就炸？嗯。多大岁数了，工作还这么拼，连续性出差，幸亏这是回来了，要是在外地，让我干妈怎么办啊？什么多大年纪了？你爸年轻着呢，他还要为你多攒点嫁妆，好为你日后的生活做资本呢。哎呀妈，这都什么时候了，您还说这些？您控制我爸赶紧休息会儿吧。好好好。那小伙子，是不是你新交的男朋友？哦，算是吧。什么叫算是呀？就是、啊、还没正式开始。你还在考验他？哦，算是吧。哎呀，你这个孩子呀，你说你谈个恋爱，你怎么就不清不楚的呀？哎，人家从来没有见过我们的。在这个时候主动出现，哎，你看一上来跑上跑下楼上楼下，从昨晚上到现在一直都没有休息，一直都没有停啊，脑袋清楚，人长得也精神，我觉得挺好的。你犹豫什么呀？嗯，也是你们公司的吗？嗯，负责两只基金。哎，把手机给我。我问问老婆情况。啊，妈妈妈，爸，都什么时候了？您先好好休息好不好？嗯，您要是想问的话，您一会儿问他本人好。问我什么呀？这个，欢迎的。回来了，嗯，我叠好衣服呢，就去炒菜。你穿太少了，别着凉了。你不用做这些，这你换换就好。真好。嗯，我说，跟你在一起生活
，是一件很幸福的事。来了，好多。有没有想我呀？小杨，你怎么来了？我请小杨来的，一块吃个饭。年纪轻轻的，就有自己的想法和见解。那，你对咱们行业明年的趋势有什么看法吗？哎，又不是面试，你问那么多工作上的事干什么？哎呀，你不知道，我已经很久没有跟年轻人聊工作聊得这么投缘的了。你什么时候跟我们家西西结婚呢？啊？哎呀妈！对了，你们有没有结婚的打算呀？哎，叔叔，我来，我来。爸，说什么呢？这才第一次见面，我们都还没有准备好呢。你这么问，让别人怎么回答呀？小段，不好意思啊，这叔叔年纪大了，我们身体也不太好，所以就特别的着急，赶紧给西西找一个能照顾她的人。别介意啊，妈妈妈。哦，那个我、啊、别介意。都说什么了？刚才说爸还年轻吗？为什么找别人照顾啊？你们要偷懒啊？那能一样吗？我们不能时时刻刻陪在你身边，所以你有个好归宿，我们才放心。妈，叔叔阿姨，你们放心吧，我会好好照顾西西的。实在不好意思啊，我晚上还有一个会，得回去准备材料，所以就不能在这儿陪您和叔叔。但是您有什么事儿，您随时给我打电话，我第一时间就过来。好的，好的。辛苦你了啊！你看你一口饭都没有吃，就忙着要回去。不过年轻人工作忙是好事。你快走吧。好，阿姨啊，你也多注意休息。啊。哎，西西啊，公司那边的事儿就交给我来处理吧，你就在这儿好好陪叔叔。你行，我走了。路上开车小心点儿。哎，嗯，我女儿的眼光不错嘛。我早就说了，保证三个月之内给您找个好女婿，说到做到吧。哎，你说他跟你是同事，他是不是认识刘科呀？他知道你们的关系吗？哎呀，他知道。而且我跟刘科分手的时候，他还帮我好几次忙呢，也可以说是陪着我从失恋里一步步走出来。嗯，那妈妈是过来人。虽然这个孩子嘴上不说，但是我觉得他对你是很伤心的。但是妈，有一件事情我还挺担心的。嗯，他跟刘科是好朋友。我在想，我们在一起以后，会不会影响到他跟刘科的关系啊？哎呦，这都不是你担心的事。你想啊，刘科那边是他先不对的，他有什么好说的？再说小段，他明知道你和刘科的关系，他依然选择和你在一起，那就说明啊，他心里早就想好怎么处理这个关系啦。嗯，这种担当，妈妈是喜欢的。我也喜欢你啊，你就安安心心谈恋爱，好好准备结婚，其他的呀，交给男人处理。嗯嗯。